Всем привет, с вами снова Игризот и проекты по OpenGL. Да-да, у нас появилась новая рубрика. Спасибо тем, кто откликнулся на мою просьбу. К сожалению, всего два человека. А, на чем остановились на прошлом проекте, на прошлой части? А, мы остановились на том, что поймали пр проблему. У нас рисование происходило одной сплошной линией. Что нам нужно, чтобы это исправить? Нам нужно завести не один массив точек, а массив массивов точек. <coughs> То есть у нас, когда мы будем нажимать левую кнопку мыши, будет создаваться новый массив, который будет содержать уже точка определенной линии. Новая линия, новый массив. Вот по такому принципу. Создание двухмерного массива с помощью векторов происходит просто. Вектор, содержащий векторы, содержащие объекты типа point. Теперь посмотрите, внимательно должен быть пробел, потому что C++ из-за своей жадности вот такую запись воспринять как указатель сдвига и будет спрашивать, а что он тут делает. А пробел нужен по синтаксису. Сейчас нам высветилось очень-очень много ошибок. Будем потихоньку их исправлять. Также нам нужна будет переменная. Типа int. Назовем ее curvepost. То есть от слов current, current position. Текущая позиция. Пока ее минус единицы сделаем. Мы будем... Прибавлять ее при нажатии левой кнопки мыши. Так, где? Вот. Значит, и в down. Если левая кнопка мыши нажата, то мы увеличиваем текущую позицию. То есть это индекс массива. Затем создадим новый элемент, новый вектор, вектор point э, указатель temp равно new вектор point. Так, просто point. Отлично. И теперь мы положим вектор в вектор. Тп push back разыменовываем темп. Далее рисование мы получается for должны добавить внешний цикл вектор 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 point итератор G J равно uh, TP begin G J не равно TP end J плюс плюс так вот тут создали вектор внутри вектора а итератор у нас начинается от и e от, от j begin и будет j end а у нас j получается как указатель поэтому нужно опять на стрелку так отлично угу. так и теперь только tp кур по зи просто кур пост да так вот смотрите как легко мы модифицировали наш проект ага мы забыли нужно поместить gel begin gel end внутрь внешнего цикла Вот. Тем самым они нам создадут несколько линий. То есть каждый новый цикл, то есть каждый элемент массива будет новая линия. Модифицировали. Смотрим. Раз, два, 
3, 4. Замечательно. Мы легко с вами непринужденным модифицировали наш проект. В принципе, на этом можно было бы закончить, но чтобы сэкономить нам количество уроков, давайте мы добавим с вами еще один модуль, который понадобится нам в следующей части. Итак, помимо того, что у нас будут э, обычные точки, мы будем задавать им цвет. Color, так, color, H. Тоже прагма ANS. Подключение один раз. Описываем структуру. Struct Color. Он будет иметь три параметра. Три, как минимум три поля. Float RGB. RGB. Также конструктор. Color. Флот R земля, флот G земля, флот B так, флот земля присвоим полям параметры конструктора R G B Так, конструктор по умолчанию, я думаю, нам не нужен. Также нам нужен будет, нужен, нужен будет метод, который установит текущий цвет, а также метод, который установит текущее значение. Wait, change. Также принимает три параметра. Так, давайте теперь опишем. Color CPP include color as. Так, описали мы. Конструктор есть. Void color set. Мы будем устанавливать цвет. Тут нам нужно еще include gl glut h. Не забывайте подключать нужные библиотеки. gl color 3f this f this g и this b rgb именно в таком порядке. Ну и смена цветов, довольно простая процедура. Uh, change три параметра. This R равно R земля. This G равно G земля. И this B равно B земля. Успели? Отлично. Также мы создадим цвет, управляющий цвет. Color C, да, подключить наш заголовочный файл Color H, Color C. Один ноль здесь белый цвет. Ага. А, значит, точки будут у нас еще цветными. Да. Нам нужен будет цвет у точек. А, в point H подключим еще color H. И будет у нас поле объект типа color C. Мы должны будем передать color C, причем по ссылке давайте, так как это объект color C. 
он должен стоять первым, потому что значения по умолчанию должны стоять в конце. И его первым присвоим. Си, ну, си, земля. Теперь добавим еще один метод. Void set. Он установит цвет точки. Здесь его добавим. Так, вообще... Ну ладно. Вообще подключать в заголовочный файл другие не очень как бы рекомендуется. Хотя... Хотя можно оставить, да. Потому что он несколько раз подключается. Итак, void point set c set пока у нас будет такая пустая то есть мы устанавливаем цвет вот используем color set потом у нас там еще добавится нечто и будем устанавливать и так, не то. G, J, begin. То есть указатель на первый. Set. Будем устанавливать цвет каждой линии. То есть одна линия, один цвет. Вот из такого принципа. А что не нравится? Да. Это мы пока не трогаем. Мы сделали предварительную работу. Хотя давайте. Чтобы нам не ругались тут. Дяди компиляторы. Мы сделали предварительную работу. Она должна, должна быть рабочий пример еще. Да, все работает пока. Э, это работа, то, что мы сейчас делали, понадобится нам для третьей части. С вами был Гризот. Я с вами опять же не прощаюсь. Увидимся в третьей части.